Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour réparer un, un truc assez commun sur ces 190, W201 ou W124, on trouve aussi, c'est la fêcheur de température ici. Alors je vous montre le problème. Alors je ne sais pas si vous voyez, voilà, on va l'allumer, on verra mieux. Voilà, vous voyez le cristaux liquide, le cristaux liquide est fatigué, il a pris un coup. Alors je vais vous montrer comment réparer ça. Euh, alors deux choses, moi sur le mur il y avait le cristaux liquide qui déconnait et il y avait aussi euh, l'éclairage qui ne marchait pas. Donc euh, on va le démonter et on va, je vais vous montrer les deux choses à faire pour réparer ça. Alors, pour le démonter, première chose, euh, on va démonter le compteur. Donc là il est déjà pré-démonté. Pré hein. Euh, je l'avais déjà euh, pas complètement remis euh, pour le sortir complètement. Alors, s'il n'est pas du tout sorti, je vais démonter en dessous ici la partie. Euh, alors, je vais chercher de la lumière. Vous devez démonter ici. Vous devez démonter ici le cache, forcément. Il y a ce tuyau là, là que moi j'ai poussé et qui passe tout le long normalement, qui passe jusque là, qui va vous gêner. Il faut passer la main derrière pour aller dévisser le, le câble du compteur de vitesse qui se trouve au-dessus. Et ensuite, vous pourrez pousser le compteur. Alors, c'est chiant. Euh, il ne faut pas avoir des grosses mains. Euh, c'est vraiment pénible à faire. Mais ça se fait. Voilà, vous voyez, je n'ai pas remis le, le tuyau ici pour pouvoir passer ma main quand je vais remonter encore. Mais euh, voilà. Donc, il faut démonter ce compteur. Ensuite, le mieux, c'est de sortir le volant. Moi, je sors le volant, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et le compteur vient tout seul après. C'est relativement facile. Allez, je vire le volant, je vire le compteur et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai défait le volant. J'ai démonté la vis derrière. Donc, pour maintenant, il n'y a plus qu'à tirer. Alors, il existe des crochets pour aller tirer derrière. Je ne les aime pas. J'ai vraiment vous arracher tout. Moi, je préfère passer la main et pousser. C'est plus pénible, mais au moins, vous cassez rien. Ensuite, vous avez, voilà, des... Euh prise à défaire derrière, on va les enlever voilà les prises sont défaites, voilà la vis dont je vous parlais c'est un sang qui est ici et donc c'est le câble du compteur de vitesse qui vient de tourner et qui vient de donner l'indication de vitesse au compteur voilà pour l'affichage à casse liquide vous avez deux câbles ici qui se branchent un ici et un ici donc c'est simple, vous avez j'ai bien moins comprendre parce que des petites subtilités mais vous avez un euh, deux poils ici qui vient en fait de la sonde de température directement sous le pas sous le qui se situe au niveau du pare-choc avant et vous avez ici un trois pôles vous avez une masse une alimentation et un pour les phares sauf que euh, quand vous branchez ça là juste en fait le capteur ne s'allume pas le capteur ne s'allume que s'il détecte la sonde de température. Si la sonde de température est débranchée, le capteur finit par s'éteindre. J'ai découvert ça en branchant la sonde de température. Ça fonctionne dès que vous la débranchez. La température tombe et ça s'éteint. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai le contact. Ça fonctionne, ça indique 20 degrés. On va débrancher la sonde de température. Ici. Voilà, elle est débranchée. Vous voyez, la température chute. Il détecte plus la sonde. Et quand on arrive au maximum, ça va s'éteindre. Voilà. Donc, en gros, vous branchez juste la ligne, vous pensez que votre, compte, votre truc ne marche pas, en fait, il marche, c'est juste qu'il s'éteint tout seul. Je me suis fait avoir un petit moment avant de comprendre. Euh, voilà. Donc, si vous faites des tests, sachez-le. Donc maintenant on va le démonter du compteur et je vais vous montrer comment ça se passe. Ah voilà votre compteur, ce qu'on va retirer c'est ça et donc il vient par l'avant en fait. Donc on retourne le compteur, vous avez deux vis ici démontées et il vient par l'avant. C'est aussi simple que ça. Donc on va démonter les vis. Et ensuite, tu fais le pousser, il vient par l'avant. Alors, tant que j'y suis, je vous montre un peu le compteur. Donc ici, vous avez la partie centrale. Tout est en trois parties, ça peut se démonter. Si vous voulez changer vos ampoules, tout, ça, tout se passe ici. Euh, ici, c'est la partie contour, etc. 
euh, ici c'est la partie, ah non je dis des bêtises, euh, ici c'est la partie avec les, euh, tous les affichages, excusez-moi, euh, pression d'huile, euh, carburant, euh, température et euh, économètre, là vous avez la dépression pour l'économètre, qui a dû disparaître sur les dernières générations, ou sur les diesel, il n'y est pas, ici vous avez la prise multifonction avec plein d'informations, ça je sais pas pourquoi ça sert, ça c'est un petit fusible, si jamais il pèse, vous n'avez plus d'éclairage du tableau de bord. Donc euh, <rire> voilà. Et c'est juste un mini fusible qui est derrière. Là, vous avez euh, l'éclairage du tableau de bord et les clignotants, je ne sais plus qui, quoi. Et ça, c'est le contour avec la prise du contour. Et ici, je ne sais plus exactement ce que c'est. Donc je crois que c'est ça, c'est la prise du contour. Et je ne sais plus. Enfin, il y a trois prises. Ouais. Euh, ici, là, le, le capteur de vitesse. Et là, vous avez l'ABS qui vient, qui vient directement du, du faisceau de la voiture. Il est différent. Et ça, c'est le la glace. Ça, c'est le réostat qui tombe souvent en panne pour faire varier l'intensité. Ça peut aussi tomber en panne sur les carrages de votre tableau de bord. Euh, souvent, les contacts se font plus. Donc, c'est lui qui permet de faire varier l'intensité. Donc, soit il déconne, vous n'avez plus rien, soit ça reste à fond. Voilà un peu ce qu'on peut trouver sur le tableau de bord. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, on va pousser par l'avant. Et on pousse les câbles. Et ça sort tout seul. Là. Voilà. Hop. Allez, il faut sortir, sortir les câbles. Et on les met. Bien, voilà. Bien, voilà ce qui nous intéresse. Alors, il y a une protection plastique par-dessus. Euh, elle a sauté parce que je vous sais pas la première fois que je le démonte. Je dois dire. Voilà, donc ça, elle est fixée avec les 4 vis ici. Là, il n'y a plus les 4 vis. On va dévisser les vis. Donc, vous avez le compteur ici. Ce qui nous intéresse, c'est les prises liquide. C'est ça qu'on va changer. Vous avez la carte électronique ici qui gère l'ensemble. Et ici, si vous voyez bien, on a une petite lumière qui vient éclairer. En derrière le cristaux liquide donc deux pannes possibles les cristaux liquides et la, la lampe alors la lampe j'avoue que je, je vous l'ai dit je suis déjà intervenu dessus et je l'ai déjà changé alors, je vais retrouver l'ancienne parce que je l'ai mise voilà. voilà la vieille qui n'est pas standard vous voyez le culot c'est pas un culot standard de l'ampoule de tableau de bord et ça, j'ai pas retrouvé facilement sur internet. Il a fallu que je fouille plus. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Je vais l'ouvrir. Voilà, vous avez 4 vis, c'est compliqué. Et donc, ici, vous avez la plaque en plastique qui sort. Voilà. Hop, on retrouve ici l'ampoule. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai trouvé une ampoule de tableau de bord sans standard. J'ai un peu bricolé, ça passe. Mais elle dépasse un peu à l'arrière, elle est censée être soudée par là, elle dépasse un peu à l'arrière. Mais ça marche. Et ça permet d'utiliser une ampoule standard de tableau de bord. Donc euh, bon, rien de compliqué, je l'ai juste soudé. Vous soulevez un peu ça. Voilà. Quand j'ai remonté la première fois, j'avais des cristaux qui ne s'affichaient pas. Pourquoi Parce que ces contacts-là, ben, ils sèchent. Et quand je les ai bougés, il y en a un qui, euh, qui était fatigué, qui, euh, qui a pété. Donc, vérifiez bien les contacts et refaites-les si besoin. Je crois que c'est sur celui-là, je crois. Principalement, c'est celui-là qui me pose des problèmes et j'avais une barre qui manquait sur l'affichage. Donc ça, je vais pas retoucher parce que vous êtes obligé de soulever pour mettre l'ampoule ici. Je vais pas retoucher, c'est pas la peine. Mais voilà, c'est simple. Il y a deux fils à dessouder. Vous mettez une ampoule standard, vous dépliez les ampoules standard à votre barre. Je vais vous en montrer une. Vous allez voir la différence. Voilà, celle qui est montée d'origine. Celle qui est montée. Euh, d'origine sur le montage électronique vous voyez elle est assez courte bon, évidemment vous voyez elle est assez courte alors que l'autre est beaucoup plus longue il y a une partie métallique beaucoup plus longue parce qu'elle vient s'insérer dans des culots on doit sûrement pouvoir trouver celle là hein, mais je n'ai pas trouvé facilement donc j'ai utilisé celle là vous dépliez les deux pattes vous arrivez sous les sous et puis il y a juste la, le culot qui dépasse à l'arrière mais ça ne pose pas trop de problème donc voilà ça marche et ils seront la même puissance c'est celle qui éclaire le tableau de bord de la 190. Donc ça, voilà, vous les soudez et vous soudez. Les deux pots de soudage, ils sont là, ici et ici. Rien de compliqué. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors, il reste deux vis à démonter. Ici et ici. Donc, il nous reste deux vis à les souder. Et voilà, vous retirez la plaque électronique. C'est très simple. Vous voyez les nappes ici sont reliées à ça ici. Qui vient faire contact sur les cristaux liquides. Et voilà les cristaux liquides en question. 
Donc c'est ça qu'on va changer. Alors ça, je suis jamais encore intervenu dessus. La première fois, et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour les remplacer. On trouve des kits de remplacement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voilà le kit de remplacement que j'ai acheté. J'ai acheté ça ici par toi. Je vous mettrai le lien directement. Alors, il y a des 10 pôles et des 6 pôles. On va voir ce qu'ils nous racontent. J'ai pas honnêtement pas regardé la doc encore. Euh, là, j'avais vérifié sur le c'était bien un 10 pôles. Donc, j'ai pris un 10 pôles sur leur site. Il y a des 10 et des 6. Donc c'est assez délicat, je pense. Il faut faire attention. Alors on trouve la doc. En allemand, super. Et en anglais. Bon, ça. On trouve hop, une lingette de nettoyage pour lunettes. Ok, super. Ce qui nous intéresse, Alors, un écran à cristaux liquide et ce que je pense être des petites nappes de transfert. Je pense qu'elles ne seront pas toutes utiles, mais il y a différentes, il y a deux, trois tailles. Je pense que c'est celles-là qui vont nous être utiles. Mais on va. Voici cette taille-là et cette taille-là. Ce qui va nous servir, ce sont les plus petites. Je pense que c'est ce qu'on trouve ici. Vous voyez, sur celui-là, on trouve à mon avis les nappes ici. Et en dessous, on a les cristaux liquides. Alors, on va essayer de retirer celui-là déjà délicatement. On va voir ce que ça va nous. Bon, bah, je m'aperçois pendant le montage de cette vidéo que j'ai oublié de remonter un truc. Vous voyez le petit, euh, le petit bidule ici, là, la petite plaque blanche. On la voit juste là. Voilà. Ça, on en rien. Ça, ici, qui vient sur l'écran, bah, je m'aperçois que j'ai oublié de le remonter. Et je comprends mieux pourquoi mon éclairage est quatre fort, vous verrez à la fin. J'en parle, je viens de comprendre en faisant le montage, j'ai oublié de remonter ça, donc du coup l'ampoule est claire trop fort le tableau de bord. Donc je suis bon pour redémonter, alors je l'ai euh, retrouvé, heureusement je ne l'ai pas jeté. Je l'ai retrouvé, donc euh, bah, il me reste à redémonter et remonter ça pour régler le problème de euh, l'éclairage. Bon, ça n'empêche rien de fonctionner, mais effectivement c'est embêtant. Allez, je reprends le cours de la vidéo. Bon, la doc, euh, elle sert pas à grand chose. Bon, ce qu'ils ont dit quand même, c'est qu'il y a un film de protection, effectivement. Donc on va l'enlever. Au moins, ça nous montre le sens. Hop. Voilà. Et on voit à travers. Ok, ensuite, on va les petites nappes. La question c'est quel sens On s'affiche tout rien. C'est pas très clair. Bon, bah, écoutez, on va essayer parce que je vois pas dans quel sens ça se monte. Et deux. Voilà, ben on va brancher, euh, on va remettre le circuit électronique dessus, on va voir ce que ça donne. Euh,
Voilà, tout est en place. On va aller essayer sur la voiture. Voilà, c'est branché. Comme je vous dis, sur la voiture, il faut la, la, la sonde de température et l'alimentation. On met le contact et on voit ce que ça Voilà, bon, bah j'ai euh, deux traits, euh, donc ça marche pas. <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe Je sais pas, on va redémonter, on va voir. Allez, retour sur l'établi. Bon, ça y est, ça fonctionne. Euh, j'ai redémonté, j'ai repris les deux anciennes petites nappes euh, noires, là, les deux carrés noirs, qui eux fonctionnent. Tu vois, les nouveaux, alors soit il y a un sens, euh, du rater un truc. Bref, avec les anciens, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, à mon avis, il doit y avoir sûrement un sens que j'ai pas dû piger. Bon, ben voilà, donc ce que je voulais faire est fait. Pour l'instant, je peux pas tester l'éclairage, mais bon, je sais qu'il marche. Parce que j'avais changé l'ampoule, puisque l'éclairage est géré par le, par le tableau de bord qui est pas là pour l'instant. Donc je finis de remonter tout le bazar. Et je vous retrouve juste après. Voilà. Ça fonctionne. Alors maintenant que tout fonctionne, je me rends compte que l'ampoule est un poil. Enfin, je vérifie, je n'ai pas regardé sur l'ancienne, mais euh, je ne voyais pas les puissances. Normalement, c'est 9,3 watts là-dedans. C'est ce que j'ai monté. Euh, ouais, bon, je trouve que ça ressort un petit peu. Bon. Ça marche bien avec le Riosta, vous voyez. Tout est éclairé. Alors avant de remonter votre table d'or, vérifiez bien. Ici, ça doit être éclairé. Et ici aussi. Et je vois qu'il n'est pas éclairé. Il y a de la fibre optique qui vient entre le tableau de bord et ça. Vous ne m'arrêtez pas, c'est vrai. Et pareil, ici, c'est éclairé en fibre optique. Je vous montre. Regardez ça. Ça vient du tableau de bord. C'est éclairé en fibre optique. Et ça va du tableau de bord jusqu'ici. Ah, si je vois qu'il est éclairé, c'est bon. Et si je coupe la lumière. Et là, il Et alors, dès la fibre optique. Le tableau de bord des 190 W200 est en fibre optique, mes amis. Je vous l'annonce. C'est incroyable. Non, sans rigoler, vous avez les ampoules qui sont euh, dans le tableau de bord. Vous avez deux sorties de chaque côté. Ici, qui permettent d'alimenter en fibre optique les petits interrupteurs ici. Mais en option, vous pouvez en avoir jusqu'à trois ici. Il y a deux sorties ici, deux sorties ici. Et donc, une qui alimente celui-là. Voilà, donc les oubliez pas, sinon il vous manque des petites lumières. Bon, c'est pas gênant, mais quand vous avez tout remonté, c'est chiant de devoir tout redémonter juste pour une connerie pareil. Et je sais pas pourquoi j'ai équipé d'une deuxième sortie, mais je sais pas ce que ça alimenter. Je me demande. Mais bon, voilà, donc vérifiez bien que tout fonctionne. Pareil, vous avez la dépression à brancher dessous, n'oubliez pas, sinon vous êtes obligé de tout redémonter. C'est un enfer, il me restera à aller fixer la partie euh, du compteur de vitesse. Voilà. Donc pour réparer l'affichage de la température ici, maintenant ça fonctionne, on voit qu'il fait 20,5 degrés dans mon garage, c'est impeccable. Allez, je vous dis à ciao, bonsoir.